వీడియోలో అల్పాహారంలో మీకోసం ఆకుకూర సోయా ఫ్రైడ్ రైస్ మరి సోయా అలాగే ఆకుకూరలు ఎవరైతే ప్లెయిన్గా అలా ఇష్టపడిన తినడం ఇష్టపడరో లేదు కర్రీస్లో తిన్నో అలా ఇష్టపడరు సో ఈ విధంగా ఫ్రైడ్ రైస్ చేసుకున్నా కూడా చాలా బాగుంటుంది మరి దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలన్నీ కూడా నేను చక్కగా రెడీ చేసుకున్నాను మరి ప్రొసీజర్ కూడా నేను స్టార్ట్ చేస్తాను మీరు కూడా ఫాలో అయిపోండి ఫస్ట్ మనం స్టవ్ ఆన్ చేసి ప్యాన్ పెట్టుకున్నాం దీంట్లో ఆయిల్ బయట మనం ఫ్రైడ్ రైస్ తింటాం కదా ఫాస్ట్ ఫుడ్ సెంటర్స్లో అందులో ఏ ఆయిల్ యూస్ చేస్తారో తెలియదు ఫ్రై చేసిన ఆయిలే అంటే ఒక పది ఇరవై సార్లు ఫ్రై చేసిన ఆయిల్ కూడా యూస్ చేస్తారు సో హైజినిక్ ఫుడ్ కాదు అది అందరికీ తెలిసిందే మరి ఇంట్లోనే చక్కగా మీకు నస్ ఈ చాలా ఇష్టమైన వాటితో ఫ్రైడ్ రైస్ చేసుకుంటే ఇంకా బాగుంటుంది ఆయిల్ వేసాము ప్యాన్ హీట్ అయిన తర్వాత కొంచెం జీలకర్ర అండ్ నార్మల్లీ ఫ్రైడ్ రైస్ అంటే ఏం చేస్తాం బాస్మతి రైస్ లేకపోతే వైట్ రైసే ఆబ్వియస్లీ యూస్ చేస్తాం కానీ ఇందులో మాత్రం మనం బ్రౌన్ రైస్ యూస్ చేస్తున్నాం సో చాలా హెల్దీగా కూడా ఉంటుంది అండ్ ఈ వారం మనకు థీమ్ కూడా ఆకుకూర అలాగే బ్రౌన్ రైస్ ఇప్పుడు పచ్చిమిరపకాయలు పచ్చిమిరపకాయలు పొడుగ్గా కట్ చేసుకున్నవి ఉల్లిపాయలు కూడా చిన్న చిన్నగా కట్ చేసుకున్నామో ఎవరైతే కొంచెం పొడుగ్గా కట్ చేసుకోవాలంటారో సో వాళ్ళు నార్మల్గా ఒకేసారి పొడుగ్గా కట్ చేసుకోండి ఫ్రైడ్ రైస్ చేసి సైడ్లో నార్మల్గా గార్నిషింగ్ లాగా ఆనియన్స్ కలుపుకొని తింటూ ఉంటాం కదా అలా కూడా బాగుంటుంది ఉల్లిపాయలు నార్మల్లీ ఫ్రైడ్ రైస్కే కాకుండా బిర్యానీలోనో లేదంటే ఏదన్నా రైస్లోనో ఆఖరికి పెరగన్నం చేసుకొని తిన్నా కూడా పెరగన్నంలో సైడ్లో మనం పచ్చిమిర్చి అలాగే ఉల్లిపాయలు ఈ రెండు పెట్టుకొని తింటాం చాలామందికి ఆ టేస్ట్ అనేది చాలా ఇష్టపడుతూ ఉంటారు ఓన్లీ వెల్లుల్లి పేస్ట్ అల్లం వెల్లుల్లి కాకుండా ఓన్లీ వెల్లుల్లి మాత్రమే తీసుకున్నాము ఇందులో ఆకుకూరలు కూడా వేస్తున్నాము ఆకుకూరలు మిక్స్డ్ ఆకుకూరలు గోంగూర పుదీనా అలాగే మనకు ఏదైనా పాలకూర చుక్కకూర తోటకూర ఇవన్నీ కలిపి మనం వేసుకోవచ్చు మీకు ఇష్టమైన ఆకుకూరలు ఉంటే అవి కొంచెం ఎక్కువ వేసుకోండి కొత్తిమీర కూడా ఇందులో వేసేసాను ఎప్పుడన్నా మీకు కానివ్వండి ఇంట్లో చిన్నపిల్లలకి స్కూల్కి వెళ్ళే వాళ్ళు పిల్లలు ఉంటారు కదా సో వాళ్ళకు ఫ్రైడ్ రైస్ తినాలి అని చెప్పేసి చాలా ఇష్టపడుతూ ఉంటారు ఎందుకంటే బయట నడుచుకుంటూ వస్తుంటే సైడ్లో ఫాస్ట్ ఫుడ్ సెంటర్స్ చూస్తూ ఉంటారు సో అలాంటప్పుడు బయటకు వెళ్ళి కొని తీసుకురావడం కన్నా మీరే ఇంట్లోనే చక్కగా హెల్దీగా ఫ్రెష్ అన్నీ కూడా ఫ్రెష్ ఐటమ్స్ యూజ్ చేసి మీరు ఇంట్లో ప్రిపేర్ చేయొచ్చు ఇప్పుడు ఉడికించుకున్న సోయా కొద్దిగా సరిపోతుంది ఇప్పుడు సిమ్లో పెడదాం ఆల్రెడీ ఉడికించుకున్నాం కాబట్టి ఎక్కువసేపు కూడా ఫ్రై చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఉడికించుకోలేదు అనుకోండి ఈజీగా ఒక అరగంట టైం అందులోనే వేస్ట్ అయిపోతుంది సో టైం సేవ్ అయిపోతుంది ఫాస్ట్గా కూడా వంటలు చేసేస్తున్నాం కొద్దిగా ఉప్పు సరిపోలేదంటే రైస్ యాడ్ చేసిన తర్వాత మీరు యాడ్ చేసుకోవచ్చు పసుపు కారం చూసారు కదా సోయా అనేది కొంతమంది సోయా మిల్క్ ఇష్టపడి తాగుతారు కానీ కర్రీస్లోనో ఉపవాసం చేసే టైంలో ఇవన్నీ ఉడికించుకొని తింటాం కదా అలా కూడా కొంచెం తినడం ఇష్టపడరు అలాంటప్పుడు సోయాని పక్కన పెట్టేయలేం కాబట్టి 
సో చక్కగా ఈ విధంగా సోయా ఫ్రైడ్ రైస్ కూడా చేసుకుంటే ఇంకా బాగుంటుంది ఇప్పుడు మనం సాసెస్ యాడ్ చేద్దాం సోయా సాస్ చిల్లీ సాస్ అలాగే టమాటో కిచ్చ మీకోసం ఆకుకూర సోయా ఫ్రైడ్ రైస్ సో మొత్తం మిశ్రమాన్ని మనం ఫ్రై చేస్తున్నాం కదా ఆల్మోస్ట్ ఫ్రై అయిపోయింది ఆల్రెడీ మనం సోయా కూడా బాయిల్ చేసాం కాబట్టి ఎక్కువ టైం అవసరం లేదు కాకపోతే సాస్ వేసాం కదా కొంచెం సాస్ అంతా సోయా కూడా చక్కగా అబ్జర్వ్ చేస్తుంది ఆ టేస్ట్ కూడా ఈజీగా తెలుస్తుంది ఇప్పుడు స్టవ్ సిమ్లో పెట్టేసుకొని బ్రౌన్ రైస్ తీసుకున్నాం కదా ఉడికించిన బ్రౌన్ రైస్ ఇది మనం మిక్స్ చేద్దాం చాలామంది ఇంట్లో పెద్దవాళ్ళు ఎవరైతే ఉంటారో పెద్దవాళ్ళు కాకుండా కొంచెం మిడ్ ఏజ్ వాళ్ళకు కూడా ఈ కాలంలో ఉన్న టెన్షన్స్ వర్క్ ప్రెషర్ వల్ల డయాబెటీస్ షుగర్ ఇవన్నీ కూడా వస్తున్నాయి డాక్టర్స్ సజెస్ట్ చేసేది వైట్ రైస్ తినకూడదు అని సో అలాంటప్పుడు వైట్ రైస్ తినలేవు కానీ రైస్ మాత్రం తినొచ్చు అదే బ్రౌన్ రైస్ సో చక్కగా బ్రౌన్ రైస్లోనే డిఫరెంట్ వెరైటీ రెసిపీస్ చేసుకోండి కిచిడీ లాగా లేదంటే ఫ్రైడ్ రైస్ ఇలా చక్కగా ఫ్రైడ్ రైస్ కూడా చేయొచ్చు నేను మాత్రం ఆకుకూర సోయా వేసాను కదా మీకు కావాలంటే ఇందులోనే కొని ఏదైనా ఎగ్ కానివ్వండి మీకు నచ్చిన వెజిటబుల్స్ అన్నీ కూడా కట్ చేసి వేసుకుంటే ఇంకా టేస్టీగా ఉంటుంది ఓకే చక్కగా కలిపేసాము స్టవ్ ఆఫ్ చేసి ఇప్పుడు సర్వింగ్ ప్లేట్లో సర్వ్ చేసుకుందాం సో చూసారు కదా ఎంత ఫాస్ట్గా క్విక్గా చక్కగా మనకు ఆకుకూర సోయా ఫ్రైడ్ రైస్ ప్రిపేర్ చేశాను మీరు కూడా చక్కగా ఈ రెసిపీని నేర్చుకొని మీ ఇంటిల్లి పాదికి చక్కగా ప్రిపేర్ చేసి పెట్టండి అండ్ చిన్నపిల్లలు టైం అనేది లేకుండా నైట్ లేచినా కూడా మమ్మీ నాకు ఫ్రైడ్ రైస్ కావాలి అని అడుగుతారు కదా అలాంటప్పుడు కూడా ఇంట్లో ఉన్న వస్తువులతో సోయా బదులుగా ఇంకేదన్నా యాడ్ చేసి కూడా మీరు ఫ్రైడ్ రైస్ చేయొచ్చు మరి దీని టేస్ట్ ఎలా ఉందో నేను ఇప్పుడే టేస్ట్ చేసి చెప్తాను మరి మీరు మాత్రం ఆకుకూర సోయా ఫ్రైడ్ రైస్కి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారు చేసే విధానం మీకోసం మరోసారి ఆకుకూర అండ్ సోయా ఫ్రైడ్ రైస్కి కావాల్సిన పదార్థాలు మిక్స్డ్ ఆకుకూర ఒక కప్పు బ్రౌన్ రైస్ ఒక కప్పు ఉల్లిపాయ ముక్కలు ఒక కప్పు సోయా బీన్స్ ఒక కప్పు సోయా సాస్ రెండు టీ స్పూన్స్ చిల్లీ సాస్ రెండు టీ స్పూన్స్ టమాటో సాస్ రెండు టీ స్పూన్స్ ఉప్పు రుచికి సరిపడా పచ్చిమిర్చి మూడు కారం ఒక టీ స్పూన్ నూనె రెండు టీ స్పూన్స్ పసుపు హాఫ్ టీ స్పూన్ వెల్లుల్లి పేస్ట్ వన్ టేబుల్ స్పూన్ జీరా ఒక టీ స్పూన్ ఆకుకూర సోయా ఫ్రైడ్ రైస్ తయారు చేసే విధానం ముందుగా ప్యాన్ లో నూనె వేసుకుని జీలకర్ర పచ్చిమిర్చి ఉల్లిపాయ ముక్కలు వెల్లుల్లి పేస్ట్ మిక్స్డ్ ఆకుకూరలు వేసి కాస్త వేగాక సోయాబీన్స్ ఉప్పు పసుపు కారం వేసి ఒకసారి కలుపుకొని సోయా సాస్ చిల్లీ సాస్ టమాటో కెచప్ వేసి మరొకసారి కలుపుకొని ఉడికించుకున్న బ్రౌన్ రైస్ వేసి కలుపుకొని సర్వింగ్ బౌల్లో తీసుకొని సర్వ్ చేసుకుంటే ఆకుకూర సోయా ఫ్రైడ్ రైస్ రెడీ